Xin chào cả nhà, mình hiện tại đang ở Boston và à, mình mới đến ngày hôm qua mình đi tàu từ New York đến và ngày hôm nay thì mình có nguyên một ngày để khám phá Boston vì sáng sớm ngày mai thì mình sẽ đi tàu quay trở lại New York và bay trở về Dublin à, cùng một ngày cho nên là mình phải tận dụng hết 24 giờ của ngày hôm nay để khám phá toàn bộ Boston, Massachusetts Um, để thấy mà mình có một cái idea là mình sẽ làm một cái video để uh, 24 giờ ở Boston làm gì ăn gì đi đâu. À, mình hiện tại đã chuẩn bị đi đi xong hết rồi mình đã ở cái chỗ nhà Airbnb của mình và chuẩn bị ra đường. À, mình đã có tất cả các địa điểm mình muốn đến mark ở trên Google Maps rồi và uh, bây giờ thì mình sẽ uh, đưa các bạn đi theo mình và uh, chúng ta cùng khám phá Boston nhé. Ok, nào đi thôi. Bây giờ là 9 giờ sáng và trời hôm nay thì siêu đẹp Nhiệt độ ngoài trời là 20 độ C hiện tại Một chút nữa thì chắc chắn là ấm hơn Nhưng mà bây giờ như thế này là với mình đã thấy rất là ấm rồi à, Cho nên là mình đang hiện đang mặc một cái áo phông và quần sót à, Và cảm thấy rất rất là sung sướng Mình phải enjoy những ngày cuối cùng của tháng 9 à, Mình đang trên đường để đi đến um, Harvard Station Đây là cái um, trạm điện um, gần nhất so với cái chỗ nhà Airbnb mà mình ở um, Cambridge bây giờ ấy đang là mùa thu cho nên là lá vàng rụng rất là nhiều và các cái cây đã chuyển màu rất là đẹp um, Mình thấy ấn tượng của mình về thành phố này là rất là yên bình khác hẳn khi mình từ New York đến đang kiểu nhà cao xong rồi ngột ngạt ô nhiễm còn ở đây thì thấy rất là yên bình mọi người sinh viên sống ở đây mình nghĩ là chính cho nên là đi xe đạp này đi học này rồi mọi người tinh thần thể dục rất là cao chạy bộ rồi, rồi dắt chó rồi chạy vân vân à, mình đặc biệt rất là thích các cái nhà ở đây à, các cái nhà à, bằng gỗ à, mình nghĩ chắc là nhà ở mỹ nói chung bởi vì mình thấy nó cũng khá giống nhà ở san francisco ấy. tức là có hàng rào bao quanh à, sơn trắng hàng rào gỗ à, xong rồi từ cái tầng 1 thì đi xuống tầng trệt thì nó có những cái bậc thềm lan can nhỏ nhỏ ở đằng trước thế xong rồi à, các cái bao quanh nhà thì được à, ốp gỗ theo layer các màu khác nhau màu trắng nhà màu kem nhà màu vàng màu hồng nhạt nói chung là rất là đáng yêu mình gần đến nơi rồi à, đây là Harvard Yard là cái quảng trường của trường đại học Harvard thì ở đây có rất là nhiều cây xanh rồi có có những cái ghế random ở các cái uh, thảm cỏ ấy. mọi người có thể ngồi đọc sách hay là nói chuyện với nhau uh, và có cái tòa nhà cổ cổ um, hiện mọi người có thể nhìn thấy ở đây chính là cái đám đông chu vào cái bức tượng Harvard kia. Attention The next red line train to is now approaching. Cái trạm mà mình cần đến là Cross Street, tức là đến stop là đến nơi. Mình vừa đặt chân đến cái trạm này và mình thấy ngay rõ ràng đây là một cái công viên rất là rộng. Mình đoán đây chính là Common Park. Um, ở đây thì mình tra là có hai chỗ, chỗ mà mình cần phải đi Một là Freedom Trail Và cái thứ hai là Common Garden À không phải, Public Garden Không hiểu sao lại đặt tên như thế nữa Vì cả hai đều cũng nên được na ná nhau Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xem xem Freedom Trail là gì nhá Bây giờ thì mình đang đi bộ ở trên phố Bacon Hill um, Mình nghe nói đây là cái khu gọi là khu nhà giàu ở Boston Và có rất là nhiều các cái ngôi nhà kiểu lát gạch các thứ um, Và gần 10, 12 giờ trưa rồi Mình cũng rất là đói rồi um, Và mình đã điều tra là Đến Boston ấy thì nhất định là phải ăn lobster roll Cho nên là mình đã xem xem cái đâu là the best lobster roll ở um, ở Boston Lobster Road tức là kiểu bánh mì kèm với cả tôm hùm rất là ngon thế thì uh, mình tự ra được một quán là tên là Neptune uh, ở trên khu Salem 
Thế thì bây giờ mình đang đi bộ ra đấy mới khoảng 20 phút nữa à, Mình sẽ đi bộ được đến nơi à, Chúng ta cùng xem xem là cái quán đấy có thực sự ngon không nhá Ok, bây giờ thì bắt đầu bước vào Silent Street rồi Ở đây mình thấy vào cái là thấy có rất nhiều quán ăn ngon Và đây là cái quán mà mình muốn ăn Có vẻ như là có một cái hàng dài xếp hàng ở đây Quán mở cửa lúc 11 giờ rưỡi Mình bây giờ là khoảng 12 giờ cái 15 vừa kịp Ok, mình sẽ xếp hàng và ăn xem sao Mình vừa đi ra từ quán ăn có lobster đấy à, Thật ra thì mình định vào uh, Neptune Oyster Nhưng mà cái queue quá dài và quá lâu à, Vào đến nơi thì họ bảo là quay lại sau 2 tiếng nữa Mình thì thật sự là từ sáng giờ ăn chưa đâu vào đâu cả Thế cho nên là mình quyết định chui vào cái hàng ngay bên cạnh là hàng Police um, Lobster Roll um, Cái hàng đấy thì cũng là nổi tiếng một trong những hàng có lobster roll ngon nhất và họ phục vụ nhanh lại không phải chờ thế là mình chui vào và kết cục thì trời ơi thật sự ở đấy chắc là cái lobster roll ngon nhất mà mình từng ăn và nếu như bạn nào đã từng đã đến đã muốn đến Boston thì nhất định nhất định phải thử lobster roll cực kỳ fresh cực kỳ ngon mà kiểu lobster ngập mồm luôn ấy rất đáng đông tiền bát gạo còn mình đoán là cái hàng Neptune kia nó đông ấy bởi vì là nó có các loại hải sản và đặc biệt là oyster Mọi người đến đấy ăn và ngồi lâu hơn một chút Mình thì không phải là một fan của oyster cho lắm à, Nếu như không phải là oyster, nếu mỡ hành kiểu hầu mà hầu sống ăn hút với cả chanh thì mình không ăn cái đấy được và bụng mình cũng không được tốt cho lắm ấy Thế tóm lại thì bây giờ ăn uống no nê rồi mình đang đi bộ trên cái Silent Street này có rất rất là nhiều hàng ăn mình nghe nói đây là khu Italian Quarter um, tức là các cái hàng đồ ý um, uh, thì mình đang đi xem xem có ở đâu nhưng mà mình định là sẽ uh, quay lại cái khu này vào tối nay để mà ăn tối tìm được một cái hàng Italia uh, uh, đồ, đồ ý thật là ngon để ăn tối thì ở đây mọi người thấy bảo là những ăn pizza thì rất là ngon nhưng mà mình cũng không phải fan được pizza lắm nhưng mà mình sẽ tìm nếu như có um, um, mì ý lại thì mình sẽ thử đến đâu mình rất muốn thử được đồ ý bởi vì mình 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 muốn nấu được như vậy um, nói thật với các bạn là đi du lịch với mình ấy, ăn uống phải ngon phải thưởng thức và Đến đây thì thôi quên hết các thể loại ít clean đi là vừa <cười> Coi như là cheat day à, Mình ăn xả lá những gì mà mình thích Đây là cái cửa hàng bánh ngọt ý mà nổi tiếng nhất ở um, Boston Ai cũng recommend mình khi đến đây là phải thử My Pastry um, Như là được uh, mở cửa từ năm 1946 Và ở đây thì có các loại bánh um, Đặc biệt là nổi tiếng là bánh cannoli là cái loại bánh cuộn nhân kem các các vị mình đang ở khu chợ Boston ở đây thì thức ăn rau củ quả họ không biết là họ họp lúc mấy giờ và vào ngày nào trong tuần nhưng mà thức ăn rau củ quả ở đây thì rất là tươi ngon to và cực kỳ rẻ mình chưa bao giờ thấy ở đâu kể cả châu Âu uh, mà mình có thể mua được blueberry strawberry với chỉ giá 99 cent trong một hộp đầy như thế này cho nên là mình à, mình là một fan của blueberry cho nên mình vừa mua một hộp để ăn thử xem sao đúng là thứ bảy của khác cho nên là mình thấy hôm nay rất là đông vui nhộn nhịp Hiện tại thì mình đang có mặt ở khu chợ Quincy Market à, Chỉ cách cái khu chợ um, trung tâm Boston vừa rồi một con phố thôi Và ở đây thì um, hình như là cho mình được biết là được, cái chợ này là một trong những cái, một, cái chợ lâu đời nhất, truyền thống nhất ở Boston à, Mở cửa từ năm 1826 thì phải Và ở đây thì 3.000 là quần áo rồi là các cái cửa hàng buôn bán rồi um, đồ ăn đồ uống rất là phong phú đa dạng của mọi người đến đây ngồi uh, nói chuyện với nhau cuối tuần này uống bia này ngồi ngoài đường uh, rất là đông vui
trong lúc khám phá uh, Uniqlo thì mình đã tranh thủ nhanh nhẹn mua được một chiếc áo phao Ultralight uh, cục tay của Uniqlo siêu nhẹ và mình rất là tâm đắc. thủy cung của New England đây ừ, trông thì rất là hoành tráng mà mình thì mình không nghĩ là mình sẽ vào được bởi vì là hàng rất là dài mà mình chỉ có một ngày thôi bây giờ là 2 giờ chiều và trời hiện tại đang rất là nóng Uh, mình thì đang đứng ở ngay bên này bên cầu của cảng biển và từ đây có thể nhìn cái cảnh view của Boston với các cái tòa nhà cao tầng rất là cao rất là đẹp đúng không? Hai bên bên hai bên cầu là các cái nhà hàng sinh phú và các cái tàu bè mình mình thấy đây là cái cảng chính họ đỗ rất là nhiều rất rất là nhiều tàu ở đây. Uh, bây giờ mình nghĩ là mình sẽ chuyển qua đi ra cái khu Harbor Walk tức là cái con đường đi bộ dọc theo cảng biển xem như thế nào nhé. Bây giờ là 3 giờ chiều và các bạn có thể thấy là trời vẫn đang rất là nắng, mình thì đang rất khát rồi, mình muốn tìm một cái hàng trà sữa nào đấy để uống. À, mình định là sẽ đi bộ đi ra khu Chinatown và tìm hàng công cha à, Sau khi uống công cha xong thì chắc là mình sẽ đi bộ tiếp tục đến à, phố Newsbury Tức là cái khu mua sắm, mình nghe nói là mua sắm các cái quần áo, các thứ ở đấy Và cũng có rất là nhiều bar pop và các cái nhà hàng ngon à, Rồi đến đấy thì mình sẽ đi tiếp xem còn những cái điểm gì nữa Nào, đi theo mình nhé Còn đây là quảng trường Copley ngay ở trung tâm thành phố ở cái này thì ngay trước cái nhà thờ Trinity và Public Library của Boston Hình như là hôm nay có một cái hội trợ gì đó cho nên là có rất nhiều các sạp hàng ăn uống mình trả xiên rồi các đồ ăn bốc khói thơm phức và mình thấy mọi người đến đây ngồi ở trên thảm cỏ phơi nắng ăn uống và đặc biệt là có rất nhiều các em chó ở đây gọi là siêu to và siêu đáng yêu trời ơi chỉ muốn ôm và bê về nhà thôi trời và các em này thì đều to như mình chắc là số cân phải tặng nặng hơn mình luôn á trời ơi mê mẩn mình đang đứng trước uh, public library của boston đây là một trong những cái có thể nói là cái thư viện lớn nhất và đẹp nhất mà mình từng vào à, ở trong này thì thật sự à mình rất là ngưỡng mộ cái văn hóa đọc ở đây à, mặc dù là thư viện rất lớn và rất xịn nhưng mà lại miễn phí cho tất cả mọi người à, mình thấy người già người trẻ lớn bé đều vào đây đọc sách rất là chăm chú thôi các bạn xem một vòng nhé Cuối cùng thì mình không quay trở lại uh, Italian Quarter để ăn mà mình chui vào một cái tòa nhà uh, gần chỗ công viên này gọi là Italy. Ở trong này thì trời ơi vô vàn bạt ngàn tất cả các cửa hàng uh, shopping, mua sắm và uh, đồ ăn, đồ uống đều là của Ý. Rất rất là ngon và rất là phong phú đa dạng. Bây giờ là gần 9 giờ tối và mình vẫn đang tiếp tục đi bộ về nhà, đi qua cái khu Harvard Yard này để về nhà. À, mình cũng không thể tin được hôm nay mình đã đi bộ từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Và chân mình hiện tại bây giờ thì thật sự là dã rời. 
à, rất là đau và rất là và mỏi và rất muốn nằm xuống và bỏ chân ra để, để mà đi đất rồi cũng may là Boston mình cảm thấy thành phố rất là an toàn ý, cho nên là đi bộ về buổi tối một mình như này mình không thấy sợ lắm chứ nếu mà ở những thành phố khác mà cảm thấy không an toàn thì mình cũng không dám đi bộ một mình buổi tối như này đâu gần về đến nhà rồi khoảng 5 phút nữa thôi Uh, cuối cùng thì cũng về đến nhà Thật sự là Mình mệt thở không ra hơi Ngày hôm nay mình đã đi bộ Để mình xem nào Bao nhiêu bước 32.200 bước Tức là gần 25 cây số Thật sự chắc đây là kỷ lục đi bộ của mình Trong một ngày từ xưa đến giờ mình, Trước giờ mình đi du lịch mình cũng hay đi bộ Nhưng mà kỷ lục cũng chỉ đến kiểu 22.000 bước mà Hôm nay đến tận gần 33.000 bước À, mình chân mình bây giờ thật sự là dã rồi <cười> chắc bây giờ thì mình sẽ chỉ có là tẩy trang này rửa mặt rồi đi ngủ à không chắc là phải xem một tập netflix vì bây giờ ngủ thì vẫn còn hơi bị sớm à, cảm nghĩ một chút về ngày hôm nay đó là mình thấy boston là một thành phố rất là đáng sống Nhất là cho sinh viên để mà học tập ở đây Thật sự một môi trường rất là lý tưởng à, Rất nhiều những người trẻ à, Gặp trên đường Những người rất là, rất là năng động Rất là thông minh Điểm mà mình ấn tượng nhất Trong những chỗ mà mình đi ngày hôm nay Có lẽ chính là à, Thư viện Library Public Library của thành phố vì ở đây chắc đây là cái thư viện đẹp nhất mà mình từng đến và cái không khí học tập rồi nghiên cứu rồi trao dồi khi à, tìm hiểu kiến thức ở đây rất là khích lệ những người đến đây học hành chăm chỉ hơn à, thật sự là rất là tuyệt cái ngày trải nghiệm về thành phố Boston thật sự là tuyệt vời cũng lâu lắm rồi mình không có đi du lịch một mình à, mình nghĩ là chắc đi du lịch một mình thì không thể enjoy được bằng nhưng thực sự ngày hôm nay mình rất là enjoy À, mình khám phá thành phố theo cách riêng của mình Thế thôi bây giờ thì chắc là mình sẽ chào tạm biệt các bạn Hy vọng là các bạn đã uh, có được những thông tin bổ ích để, uh, Cho những bạn sắp sửa đến Boston Và muốn tìm hiểu về thành phố này Trong một cái video ngắn Mình đã có thể giới thiệu được những cái điểm đến chính Mà bạn hoàn toàn có thể đi trong một ngày Từ sáng đến chiều Và cũng có thể đi bộ hoàn toàn Mà không sử dụng bất cứ một cái phương tiện công cộng nào Thành phố này thì là, là một thành phố rộng nhưng mà các cái điểm đến thì nó không bị quá là spread out Cho nên là bạn hoàn toàn có thể đi bộ từ từ chỗ này qua chỗ khác Nếu các bạn cảm thấy thích những cái video như thế này thì cho mình biết Mình sẽ cố gắng à, làm nhiều hơn những cái vlog như thế này Để chia sẻ với các bạn những điểm mình đến Mình thực sự là mình đi rất là nhiều Thế nhưng mà không phải lúc nào cũng có thời gian để mà quay lại như thế này bởi vì là khi mà chẳng hạn đi với bạn bè này hay đi người yêu này hay đi với nhóm ấy thì mình không muốn là cứ cầm điện thoại theo à, nhưng mà đi một mình thì cũng có một cái thú là ghi lại những cái khoảnh khắc của bản thân thì à, cho nên hôm nay mình có cái video này ra đời à, hy vọng là các bạn thấy cái video này hữu ích và chúc các bạn có một cuối tuần vui vẻ thế nhé bye bye